നെക്സ്റ്റ് പവർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പവർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഓക്കെ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും യെസ് നമുക്കറിയാം ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഐ ഓക്കെ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ഇൻറ്റു വി ബൈ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് പവറിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വി സ്ക്വയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഐ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വി ഐക്ക് വിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ആർ ഓക്കെ ഐ ആർ ഇൻ ടു അഗെയിൻ ഐ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഓക്കെ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ പവറിനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണോ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചില ക്വസ്റ്റനിൽ എന്തേ തരത്തുള്ളൂ ഐയും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അതേസമയം നമുക്ക് വി ആണ് തരുന്നതെങ്കിലോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐയും വിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പിയേറ്റഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഓക്കെ എഗെയിൻ വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വി ഇസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡോപ്പ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റർ ഐ ഇസ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടി ഇസ് ദി ടൈം ഫോർ വിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലൂസ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ആണ് സോ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ ഓക്കെ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസ് സോറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഇ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം സോ എഗെയിൻ വി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ വരും ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഐ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ എങ്ങനെയാണോ അത് ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തിനെ എഴുതാൻ പറ്റും വി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ എം എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് റീറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ആണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഇക്വാലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വാലൻറ്റ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വാലൻറ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു സോ ഇവിടെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആർ ഇക്വാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇ എം എഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വാലൻറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും ആർ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇൻ ടു ഇ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ബൈ ആർ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് സീരീസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാരലിൽ ആണ് ഇത് സീരീസ് ആണ് സോ ദ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് എത്രയാണോ സീരീസിൽ എത്ര ഇ എം എഫ് ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യ
into R by L1. L1 is the same as the distance. We have to take the distance from the jockey and the distance from the jockey. Clear? So, we have to take the important equations in this chapter. That's why you have to prepare for the meet. You have to do a crash course. You have to do a lot of work. You have to do a lot of help. You have to do a crash course. You have to do a crash course. So, we have to link the description box in the description box. If you want to apply to the website, you can apply to the website. So, yes, we will apply to the crash course. If you want to subscribe to the channel, you can subscribe to the channel. We will have a lot of videos in the next video. So, you can subscribe to the channel. If you want to subscribe to the community post, you can subscribe to the community post. You can ask questions in the next video. If you want to subscribe to the community post, you can ask questions in the next video. So, yes guys, if you want to subscribe to the channel, you can subscribe to the channel. So yes guys, if you have any suggestions, you can mention them in the comment box. So yes guys, thank you so much and have a great day. Thank you.